你们敢不敢相信，接下来的视频里边的人不是我，而是我的数字分身？来看视频。Hello， 各位小伙伴，大家好，我是金店，今天呢又跟大家见面了。现在大家看到的呢就是我的数字人。是的，你没有听错，这并不是现场录制的我自己，而是通过 AI 来生成的数字人的形象。大家只需要拍摄两分钟的视频，就可以非常方便的做出一个像我这样的数字人分身形象了。不管是从形象。动作还是语音都非常的真实，这绝对不是 D I D 和其他的工具啊，单纯的只是张嘴身子不动的虚拟角色所能比的。今天呢，静电就会带着大家用超低的成本克隆一个完完整整的你自己的数字人分身，记得一定要看完所有的内容哦。视频最后呢，静电也会给大家揭秘像这样的数字人的价格，真的是物超所值，千万不要错过了，因为直接制作一个十五分钟的 A I 数字人的成本几乎为零。其实，在做视频的时候，或者是平时的工作场景中呢，我们都会遇到这样的问题。大家知道啊，我平时也是做 AI 课程的，也会给其他的老师呢进行视频课程的录制。那期间呢，这个费时费力啊，只有体验过的人才真正的知道。被录制者呢，需要对着镜头来进行口播，这就需要大家呢记非常多的台词，还需要使用提词器，所以录制过程呢难度大。成本又高，效果呢？它还不好，需要反复的进行重录。现在呢，使用数字人技术啊，我们只需要写好口播的台词，录入到后台，就可以用训练好的数字人的声音呢，来进行语音的播报了，连拍摄的成本。都帮你省了，只需要呢第一次准备三到五分钟的自己的录制的一个视频和声音的素材呢，经过训练，后边呢就可以完全的脱离摄像机，直接生成口播的视频，真的是一劳永逸，而且呢这个效率提升啊不止十倍。这个数字人呢，可以帮你二十四小时全天的打工，是不是非常的爽啊？屏幕面前的小伙伴呢，肯定会好奇啊，这个到底需要多少钱呢？这个咱们最后呢，为大家来去揭晓答案。作为二十三年初呢就开始尝试。接触数字人和 AI 技术的我来说呢，自己也尝试过很多的制作方式啊。那第一个呢，最常用的呢，就是比如说叫 DID 的这种对口型的方式，也就是叫做 Talking Photo， 用 Mid Journey 或 Stable Diffusion 呢做一张图，然后扔到工具里边，让它张开嘴。然后这种方式呢，其实并不能算真正的数字人，因为它们的效果比较单一，而且只有嘴巴和头轻微的就这样摆动啊，身体完全的是不会动的。这样呢就呆板了很多。那第二种呢，就是像黑针这样的这个工具呢，虽然黑针呢在外语数字人方面呢非常的厉害啊，但是呢它的价格呢有点小贵啊，而且最少的套餐呢也是59美刀，只有五分钟的录制时长呢。最最让人难受的是呢，黑针在中文的语音处理上真的是一言难尽啊。大家可以看看我用黑针来去制作的数字人效果。今天由我给大家分享。当建引领基层之力流尖草的方法路径，希望能够给大家提供参考借鉴。操着一口蹩脚的中文的顶点，你们喜不喜欢呢？这就是我很纠结的一点啊！你说黑金都能支持这么多国的语言呢，为什么中文这个普通话呢支持怎么就这么困难呢？其他的国内产品呢，今天也看过一些啊，比如说。呃、嗯，这个一些腾讯的啦，讯飞的啦，这个价格就非常的贵啊，要两万多的人民币，真的挺高的啊，直接给中小团队就劝退了，这个成本实在是负担不起啊。看到这里，大家可以点击视频下方的订阅按钮，订阅一下我的频道啊，以免以后想看的时候呢找不到。今天给大家介绍的这个呢，是名为三 w 点 i i i i， 就是四个 i 点 com 的数字人网站啊，它提供了非常多种的数字人的制作方式。最重要的是呢，它有十五分钟的一个体验，相当于是零元制作数字人，非常非常的超值了啊。首先呢，打开网站进行注册，输入邮箱和手机号，获取验证码进行验证，然后填写密码。在这里大家不用担心啊，手机号支持全球的手机号，所以在海外的小伙伴呢也不用担心，完全可用。当然呢，用邮箱注册也是非常方便的啊。我们在自己的邮箱找到验证码之后，就可以成功注册这样的一个网站了。登录之后呢，我们可以来到这样的一个界面啊，大家稍等，我们来到数字人这样的一个界面，点击它，点击它之后呢，我们可以看到啊，现在这个里边呢有三种的这个数字人，其中 AI 自动播不是啊，它有腾讯智影的这个数字人，然后还有硅基数字人。
，还有小兵数字人。那我们看看腾讯智影啊，它这个是腾讯的这个数字人的产品。然后我们可以看一下它的价格啊，这个价格的话呢，其实也是比较的贵的啊。那中间有它有八千块钱，有八百八百分钟的这个时长，然后声音定制啊，单单声音定制就要四千九百九十九，我觉得这个其实不是很划算啊。然后我们再来去看一下硅基数字人，硅基数字人的话呢。它的这个价格，单一的数字人呢，四四千块钱呢，有一百分钟的啊，数字人 Pro， 然后这个呢，其实也是比较贵的这种数字人的这种制作啊。那今天呢，我们想讲的其实其实并不是这个啊，我们想讲的是这个小兵数字人。小兵数字人呢，其实是微软公司在这个之前的这个小兵团队啊，脱胎于这个微软公司之后呢，独立出来去做的这样的一个产品啊，目前已经获得了非常多轮的融资，而且呢。这个产品啊，在二零二一年的时候就开始做了，也就是说，二零二三年 Chat GPT 才这个正式的这个热起来，对不对啊？那在二零二一年，其实这个公司呢就开始做这个产品了啊。那这个价格是多少呢？大家可以看一下啊，它这个价格呢。嗯，有一个三九九的，然后还有一个五九八八和幺二八八八的啊，它之间呢，嗯，也是收费的啊。那可能有些同学可能会问的啊，那你不是说零元做数字人吗？为什么现在又要收费啊？大家先不要着急啊，因为这个我们着重看一下这个三九九的这个价格啊，这个三九九的价格其实里边包含了很多的这个功能啊，这个里边包含了一个零元的数字人定制，还有零元的声音克隆。这个在其他两个产品中呢，都是价格非常高的。另外呢，它还可以做十五分钟的视频啊，十五分钟的数字人和十五分钟的音频。其实十五分钟来说已经非常的超值了啊。这个十五分钟你可以做好多部的短视频。还有一点呢，是因为啊，你在这个里边呢，付了之后呢，你可以得到一万一万点的这个网站积分啊。这个网站积分呢，等于说相当于一百块钱的人民币的一个等值积分，因为这个网站里边有很多的这种 AI 工具啊，这个 AI 工具是其他的这种免费的 AI 工具呢所达不到的这样的一个程度啊，所以我觉得，嗯，它是非常非常的超值的啊。那相当于这个试用来说，那你可以相当于说是一个免费的试用，或者说一个非常低价格的成本来进行一个试用了。好了，那。等一会儿呢，这个 AI 网站有什么具体的功能呢？我们，嗯，稍等啊，给大家去讲。我们现在呢，先给大家再去讲一讲这个，嗯，体验包啊，这个体验包应该去怎么进行一个操作啊？那在这里边呢，我们还有一个啊，静 design 啊，也就是说静电的 AI 教室的专属的折扣码啊，这个折扣码也在。视频介绍区里边啊，大家可以去用啊。那用完这个折扣码之后呢，点击立即购买呢，你就可以获得一个折扣的一个价格啊，折扣的一个价格非常非常的划算啊。其实呢，对于数字人的使用用户来说呢，是平时大家都非常忙的这种主播或者是自媒体啊，而且大家用户看到这个。AI 数字人之后呢，会非常非常的新鲜啊！大家可能平时呢，主播都非常的忙，又要写剧本，又要去拍啊，一天的时间都花在这上边了，所以出镜就非常的耗时间，或者录制非常麻烦啊。这部分的 YouTuber 或者是说自媒体的从业者呢，还有个人用户呢，其实呢，大家的时间呢就是金钱，省下来呢，其实可以做非常非常多的事情啊。今天之前觉得自己录制好像也没有什么问题啊，但是当我体验了这个数字人之后，我觉得真的打开了新世界的大门。这个对于平时镜头感不太好，而且你说记不住这种台词的这种自媒体小伙伴，但你又想出镜的话呢，真的是非常非常的香啊！大家在这里边呢，你可以输入一下折扣码，折扣码，折扣码啊，在这个视频介绍区里边，大家可以把它拷贝进去，然后呢就可以看到这个优惠价格了。好，接下来呢，我给大家讲一讲如何从零到一来去制作一个属于自己的虚拟数字人。好，接下来呢，我们要来到这样的一个网站啊，这个网站地址呢，我会放到评论区里边去。然后呢，我们使用刚才你注册过的手机号呢，再次进行一个登录啊。大家注意啊，在这里边的手机号呢是包含了全球各地的啊，所以海外的小伙伴呢也不用担心啊，那你也是可以输入这个手机号的。输入手机号之后呢，接收了这个验证码，然后呢，我们就可以在这儿进行一个登录操作了。登录完成之后呢，我们会来到这样的一个界面啊，那这个界面呢，就是我们真正的数字虚拟人来去制作的一个界面啊。那这个里边呢，我们有定制和我的两个两个选项啊，在这里边呢，我在这里边已经制作了一个数字人的形象。那如果大家没有制作的话呢，那你可以选择本地上传，然后来进行一个上传的一个操作啊。在这儿，大家点击这个本地上传，而在这里边呢，大家可以看到整个的这个录制步骤。
这个步骤里边呢，我们需要准备相应的一个环境啊，因为对于数字人来说，你前期准备的越充分，录制的质量越高呢，你后期生成的这个视频的质量就越好。所以呢，我们要选择一个安静无杂音的房间。最好是保持安静啊，你有一个自己的这个麦克风。另外来说呢，保持面部占画面正中的三分之一，然后正对着镜头来进行一个录制，啊、呃，保持上半身呢，你一定要在这个画面里边，全程呢你不要去遮挡或者戴耳机怎么样的啊，这些都不能有。然后前十五秒要保持一个嘴巴的闭合状态啊，在这里边一定要去注意前十五秒的空镜头一定要录制。这个十五秒，等一会儿我给大家演示一下啊，那我来去录制的效果是怎么样子的。那每句话读完呢，你要适当的做一个停顿，在这里边呢，你也可以根据这个文案来进行一个阅读啊。那在这里边呢，它非常贴心的提供了这些文案的这个内容啊。那这个文案你可以照着它来读，然后来提供必要的语料信息。那你提供的语料信息越优质呢，它给我们做出来的数字人的形象呢就越好。好，那在这里呢，我点击同意形象定制，然后我们点击下一步，在这里边呢，我们就要上传。我录制的视频内容了啊，不建议大家啊直接使用手机摄像头录制，然后在手机上上传啊，因为它的质量可能不好。我们最好呢是在手机录制完导到电脑上，然后呢再进行一个上传的操作。好，那在这个里边呢，我们注意啊，那你的视频呢是要紧紧的保留人像呢，还是保留背景？如果你的背景非常的好的话呢，那你不想去抠像，那你可以选择保留背景。如果你想抠像的话呢，那就选择一个紧抠人像。然后在这儿呢，你也可以选择紧抠绿幕啊，这个时候道具也会来进行一个保留。好，然后呢，在这儿还有一个视频授权的一个啊，你就是要对着镜头来去念一下这个。我来授权，我来制作了我的这个形象啊，否则的话呢，它可能会造成你的训练的失败。所以这个网站呢也是非常非常的安全的啊，小兵这个网站也非常安全，考虑到了所有用户的一个权益。好，当这些呢全部上传完之后，我们就可以来去提交了。那接下来呢，我们来去看一看啊，我来去上传的视频究竟是怎么样子的啊，以及我上传的音频的一个参考。那大家可以对着这样的一个视频的一个标准来去录制，那效果会更好。在历史的不同时期，科技进步都扮演了不同的角色。在农业时代，科技进步推动了种植业和畜牧业的发展，大量提高了产品的供应效率。在工业革命时，点击提交之后呢，我们就可以开始等待了啊。这个时间呢会稍微的长一点，大家可以去睡一觉啊。第二天早上呢就就可以做好了。做好之后呢，我们的邮箱里边呢会收到两封的邮件啊。那这个一个是告诉我们声音的已经制作完成，另外一个呢是我们的形象制作完成啊。在这里边呢，我们可以点击登录来去查看我们做好的这个形象啊。我们的做好的这个形象呢，现在就在这里了。然后我们可以去直接看到样子。首先要培养对英语的兴趣，兴趣是最好的老师。有了兴趣，学习就会事半功倍。好，这是我们制作好的这个形象啊。如果你满意的话呢，那我们就可以来进行下一步了。在这里边呢，你可以输入你想要的话，然后点击生成来去测试啊。注意这个测试是要消耗时长的。好了，那这个测试完成之后呢，我们就可以来到另外的一个网址了。这个网址呢，我们要把前面的这个 H 5去掉啊，也就是说，在这个网址里边有个 H 5去掉，我会放到这个视频介绍区里边去。好，去掉之后呢，我们再继续再去登录一下啊，在这儿点登录。好，登录之后呢，我们会到达这样的一个界面啊，我们在这个数字员工里边选择右侧啊，右侧在这儿有一个定制，我们选择定制之后呢，你就可以看到自己定制的一个内容了。好，这个定制的内容之后呢，我们点击开启它的工作台，这个其实就是你的数字员工啊，我们点击开启它的工作台，在这个工作台里边呢，我们就可以对自己的。这个形象呢，来进行一些场景的编辑，它相当于一个简单的视频编辑器啊。那我们可以在这儿进行一些编辑的这个操作啊，比如说我在这儿呢，可以把我的这个视频来去加上一些模板啊，比如说，那我在这儿选择一个，好，选择一个这样的一个模板，好，这个模板我们来去移一下这个图层啊，移一下这个图层，好，移一下图层之后呢，可以把我们的这个人物呢去缩小一点。继续缩小
好，缩小之后，你可以放到把它放到一个模板的合适的位置啊。那这个时候，我们的这个形象呢，其实就产生了啊。好，那这个里边呢，还有不同的这个背景，你可以去选择。当然，还有不同的这个音乐啊，甚至说你还可以在这个上面来去添加一些文字或者是贴纸啊。那在这儿呢，我们就不多跟大家去演示了。然后在这个里边呢，我们可以去添加你想去播报的内容啊，播报的内容把它填进去就好了。这个是非常方便的啊。然后它就会按照你的这个。输入的文本呢，来进行一个播报。当然呢，你如果想达到更逼真的效果的话呢，我们也可以选择上传一段你录好的音频的内容。我觉得这种方式呢是更推荐你去用的啊，因为这种方式它的声音是更加的逼真的，因为就是你自己的声音，它来去对口型，而文本的这种呢，属于这种朗读的这种性质啊，它可能也达不到说完全的一个。非常自然的一个状态啊，所以最理想的状态，我建议大家去选择语音，在这是我的一个小诀窍啊。那大家去下去之后呢，你可以去试一下。好，这两个内容呢完成之后啊，完成之后的话呢，我们可以点击预览，或者说我们可以点击提交任务。如果你觉得 OK 的话呢，你就点击提交任务。提交任务之后呢，大概等个。嗯，几分钟啊，五分钟到十分钟左右啊，那你的这个任务台里边就会出现你想要的这个任务了。好，我们回到我的这个项目管理里边，大家看到项目管理，项目管理的任务清单里边，你看啊，这就是我刚才去输出出来的相关的内容，这两个是已经完成的啊，大家可以去来去看一下。好，我是今天，今天呢又跟大家见面了。现在大家看到的呢就是我的数字人。是的，你没有听错，这并不是现场录制的我自己，而是通过 AI 来生成的数字人的形象。OK， 如果觉得可以的话呢，你可以点击这个下载按钮啊，你把它下载到自己的电脑上去。下载完之后呢，我们再来进行一次编辑的一个操作。好，接下来跟大家去演示一下如何来编辑这个数字人。接下来呢，我们把下载的视频导入到电脑中去，然后呢，我们打开剪映，把刚才的这个视频拖入到剪映的时间线中。那这次呢，我们依然使用剪映为大家来进行演示。好，这是我导入的一个视频啊，大家发现啊，它现在是一个白底儿。那我们想在这个底下呢，让它呈现出背景，所以我们要把这个白底儿呢抠掉啊。这个时候呢，我们可以选择右边的抠像，选择抠像之后，我们可以选择色度抠图或者是智能抠像啊，在这里边我们选择智能抠像，等它来处理啊。那需要几秒钟的时间，大家稍等一下。好，这个抠像呢，现在非常的完美啊，基本上已经给我们都抠出来了。抠出来之后呢，我们接下来呢，呃，可以来去放一个我们想要的这个背景的这个素材啊，比如说我在这儿，我想放一个啊太空的一个背景，然后呢，我们把它来进行一个操作。今天给大家介绍的这个呢，是名为。好，那这个背景我们可以让它的速度变慢啊，或者说我们再去复制一个。OK， 那整个我们可以看到，现在这个效果呢已经有了。今天给大家介绍的这个呢是，然后呢，我们来处理一下这个视频的素材啊，我们可以给它加一加一点点的美颜啊。如果你觉得自己的形象啊已经足够美丽的话呢，那你也可以选择不加啊。然后接下来呢，我们在基础的这个菜单里边呢，你还可以选择一项啊。这个可以选择一个超清画质啊，超清画质它需要进行一些处理，所以我们在这儿呢先不做演示了，它需要大概十分钟左右的处理。那处理完之后，你的画质会更清楚。现在我这个已经不错了啊，所以我在这儿呢就不再做处理了。然后我们再来去选择一个调节，调节我们来去调调颜色啊，我们选择智能调色，把这个智能调色之后呢，它的这个亮度会提升啊，我们把它的这个强度拉到百分之。百分之四十左右啊，我觉得这个亮度现在已经可以了。好，这个的时候呢，我们的整个的视频呢，其实已经做完了。你可以在这个基础上呢，再加入一些文字，再加入一些其他的这个特效啊。比如说，那我在我的预设里边呢，可以加其他的内容。那我来加一个字幕。好，这是我的这个字幕啊，那已经加进去了。当然呢，你也可以加上别的文字以及贴纸啦等等的这样的一些素材。好，那这样的一个视频的流程呢，我们就完成了啊，可以省下你非常多的这样的一个录制的一些时间和一些精力。看到这儿之后呢，是不是觉得这个数字人真的非常非常的神奇啊？那黑镜的话呢，大家可能很多人都在用啊，那里边呢也会有非常非常多的这种模特供你选择，但是它的中文呢确实是一个很大的 bug 啊。
。所以我觉得，如果你对中文的要求非常高的话呢，你可以考虑一下这样的一个小兵的这个数字人。我因为经过我的实践来说，效率真的挺高的，而且呢，整个的效果呢做出来也非常非常的棒啊。后续的话呢，我可能会做一个实景的这样的一个拍摄。然后把它做成数字人，比如说我现在啊，这个现在我不是数字人呢，那我还没有做，我想把现在的这个场景我来做一个数字人，就不用抠图的方式，这样的话呢会更加更加的真实啊。好了，那希望呢在未来的时代啊，我们每一个看到这个视频的小伙伴呢，都有一个像这样的数字人，真的是非常的炫酷，也是未来时代的一个标配了吧？毕竟我们是玩 AI 的，对不对啊？好。那么最后呢，我会给大家带来这个很超值的一些这个网站里边的工具的一些简单的讲解啊，因为这些讲解的这种工具，它附赠了是一一万点啊，一万点相当于人民币的一百块钱。这个里边的工具呢，真的很实用，因为我们平时在用的时候可能会用一些 AI 绘图或者其他的这样的一些 AI 工具，它是收费的，所以。在这种情况下呢，如果你平时只是想生成一两张的这种图片的话呢，可能就不需要再去买一个 Mid Journey 或者是一些其他的收费的工具了。我们在这里边呢，可以一站式的完成多种实用工具的这种操作啊，包括你的短视频运营了、文案了，还有 AI 绘画了、声音处理了这些呢，全部都可以在这样的一个工具里边一站式的搞定。所以我刚才说啊，这呃相当于零元来去购买啊，因此来说，很多时候呢。这个我们去付费的话呢，我觉得是，这是我觉得这个阶段来说对我很超值的一件事啊。当然，优惠码也在下方啊，大家如果想用的话呢，可以看看优惠码、啊，然后来去购买一下，然后让我也来看一看你做的数字数字人会是什么样子的哈。好，期待大家的表现。OK， 接下来呢，我们最后来去讲一讲这些工具的用法吧。OK， 跟我一块来学习吧。最后呢，我们来到 AI 工具的网页中啊，这个网页地址呢，我同样会放到视频的介绍区里边去。其实呢，就是在 i i i 点 com 的这个里边有一个 AI 工具，然后呢，在这儿有一个导航。我们点击导航之后呢，所有的 AI 工具呢都会出现在这里边啊。这里边是静电最喜欢的常用工具的集合，比如说我们之前说的 Mid Journey， 对不对？ Mid Journey 的话呢，我们可以在这儿直接就生成了，生成之后创这个号80个积分。那我们现在有一万点啊，大家可以算一算，你可以生成多少张图啊？我们在这儿可以生成一百多张图，其实满打满算还是非常非常的超值的，对不对？好，这是我输入的这个关键词啊，通过这个关键词来去生成的，带着礼貌的美女的图片啊，非常的优雅和漂亮啊，所以这张图我觉得很喜欢啊，在这里边它可以实现 Mid Journey 基本上所有的功能。当然呢，我们也可以用 Stable Diffusion 来去玩一玩啊，这个效果呢是，呃，基本上一样的。然后呢，我们在这里边呢还有一个 Chat AI 功能啊。Chat AI 功能的话呢，这个里边呢主要是我们可以使用它来进行跟 AI 来进行一个对话啊。比如说在这儿可以做这个内容创作，哎，内容创作，你想要它来去写什么呢？比如说我们在这儿写一个防晒霜的文案啊。然后我们进入这个里边之后，大家可以看一下，它会给我们输出防晒霜的相关的这个文案啊。其实。我们平时去运营或者做一些日常的这种，呃，这个小红书的这种自媒体的话呢，你可以会用到这些文案去带货哈、啊，我觉得是一个很好的这种方式。这是 AI 带给我们的一些改变啊。那然后在这儿还有一个杂物消除，这个杂物消除的话呢，其实就是可以把里边的一些不需要的地方去掉啊。比如说我们可以把这个手去掉啊，我们来把它涂起来，涂了之后我们点击开始消除。OK， 这个这没消干净啊，我们再来一次啊，再消一次。好，基本上达到想要的这个效果啊，这是 AI 消除，然后还有 AI 的智能抠图啊，比如说我们去抠这个，嗯、呃，抠一个马里奥吧，抠马里奥的这个，我们直接可以点击开始处理，点击开始处理之后，你看它基本上给我们抠的就非常的干净啊，这是很常用的这样的一些功能，比如说还有抠头像，好，我最喜欢的一个功能呢，其实是照片变清晰的这个功能啊，那照片变清晰呢，有时候一些模糊的地方呢，它可以给我们进行一些重绘啊，比如说那这里边呢这儿焦焦点已经虚掉了，对不对？然后呢，我们可以点击开始处理，让它来去把它变得更清楚一点。哎，你看现在的这个美女的脸部是不是就变得非常的清楚了？还有很多的这种功能啊，比如说这种老照片上色，还有。其他的这个功能，好，我们看一下老照片上色，直接点击一键开始处理，速度还是很快的啊。这个网站，哎，你看啊，这个已经处理完了。好，点击下一个卡通头像，这个
，用的也很多啊，用的也很多。然后这里边呢是文案的这个提取。比如说，那你输入一个小红书的一个网址啊，它自动可以给我们把这个里边的视频的文案提取出来，这是做运营的同学非常常用的。然后还有一个，这个是文本转视频啊，文本转音频啊。那我们输入相关的文本之后呢，你可以去选择相关的这个音色，然后来把它转成音频。那做配音的这个或者说自媒体的这个小伙伴呢，一定是非常喜欢这个功能的。好，这个是音频转文本啊，相当于是听写的这个功能。最后一项呢是比较有意思的，它这个叫做声音克隆啊，但是这个声音克隆里边没有中文啊，没有中文，它只能用这样的一些呃文本。所以这个里边呢其实是数字人里边包含的这个功能。我们在这儿，如果你是其他国家的这个同学呢，你可以去用这样的一个功能。然后呢，在这里边呢它会消耗点数啊，大家看一下，点数用完你还可以继续在这个里边来充值。我觉得比单纯的买这个 Mid Journey， 如果你是偶尔用一下的话，我觉得倒是也很超值。啊，然后这个折扣码呢，我的底下的这个折扣码呢，你也是可以去用到的啊。好，那这就是整个的这个功能啊 ，i i i 点 com， 除了可以帮助我们去生成数字人之外呢，这些的功能也是非常非常的好用的。OK， 大家有空的话呢，可以去试一试。好了，那关于数字人的这一期视频呢，就到这里结束了。也希望大家都可以拥有一个属于自己的数字人，为你的工作和生活带来无限的便利。这就是 AI 时代的魅力。好了，我是静电，喜欢我的话呢，欢迎关注我的频道，也欢迎给我的视频点个赞和分享给你的好朋友们。好了，那我们下一期的视频再见吧，拜拜。